O que, que você faria com um desses quatro? Eu acho que o sobremesa é... Isso aí é um desafio muito bom. Isso aí é um bom bolo, um pouquinho caramelizado, hum. com uma crema inglesa do lado, com chão de baninha, hum. cremoso. Um soufflé de milho verde. Pode ser, mas não é mais um não bolo pode. de... de... Mas por que não pode? É, pode, pode, pode. A minha ideia quando eu pego a carne louca é fazer algo diferente, não um pãozinho com a carne recheada, mas o que eu poderia fazer que também não fosse ser muito mirabolante? Então eu pensei, vou fazer uma croquete de carne louca. Já fiz muita carne louca. Hum. Antes de Como tudo, você faz? Conta a receita pra não gente. Não me surpreende. É sério, eu amo carne louca. Amo, amo. Eu fazia com ponta de agulha, hum. que ela desfia bem, é muito saborosa. Ah, eu punha pimentão, tomate, cebola, cozinhava ela com todos os temperos. Punha cachaça um pouco hum. no começo, né, pra ela dar aquela evaporada. E, e aí você seria Na montagem, deu um prato, uma polenta mesmo com a carne louca. Delícia. Hum, muito bom. Coloco cebola, alho, pimentões, tomates na panela de pressão. Adiciono a carne, a água, para dar um caldo bem saboroso e fecho a panela. Você vai enlouquecer a gente? Vou enlouquecer. Vou servir a carne louca com purê de batata. É, essa purê de batata, como que você vai fazer? Eu vou cozinhar a batata e depois eu vou... O que, que você vai botar na água? Na água só sal. Na Bom. água só. E aí depois eu vou terminar ela com creme de leite e manteiga. Tá. Só? Sim. Você não quer me vir fazer a purê? Já vi. <risos> então? Me dá uma desestabilizada. Meu nome é Sabrina Biecarque, eu tenho 41 anos, sou casada, tenho dois filhos e sou gerente administrativa numa empresa alemã. Logo depois que eu me formei na escola, fui estudar fora. Sempre gostei de pesquisar muitos pratos, sempre gostei de comer bem. E sou muito organizada. Eu tenho uma carreira estável, eu tenho uma vida confortável. Eu quis entrar no Masterchef para me desafiar. Gosto muito de pratos com sabor, é, mas ao mesmo tempo bonitos. Eu acho que eu tenho todas as habilidades para conseguir ganhar o Masterchef. Sobrou ele vir aí? Não peguei. Como eu não tenho o hábito de comer cuscuz, eu vou inventar uma coisa agora aqui. Então. O chefe. Bem, como é que tá? Bem, obrigado, senhor. E aí, cuscuz paulista? Vai ser um cuscuz, só que eu tô... esqueci a carne. Vou fazer cuscuz de linguiça. Você esqueceu o quê? A carne. Você é por seco? Eu pôr uma carne moída. Ah, você vai fazer ele solto? Como você vai fazer? Você vai fazer na assadeira, na Eu tô pensando na em rechear ele, o, o cuscuz, rechear ele dentro do pimentão. Vou assar esse pimentão agora. Nossa, não. não. Faça um caldo legal pra você cozinhar isso aqui. Pensa aí, mano. Toma tá. cuidado, tá? Tá bom, chefe. Faz ele desconstruído num prato, na frigideira se apresenta. Tá bom, chefe. Tempere as coisas, olha tudo. Difícil, viu? Beleza, chefe. Nunca fez, mas... Nunca fiz. Boa sorte, viu? Obrigado, chefe. Quando o fogaça sai da minha bancada, eu já fico numa dúvida grande. O Eduardo, ele queria carne moída. Eu ele vi esse de longe, né? Ele falou, ah, eu esqueci de pegar carne. Eu falei, mas que carne? Não, Aonde vai a carne? carne tá com linguiça, só que ele tá com... Aí ele falou que ia fazer o cuscuz e pôr dentro do pimentão e assar. Realmente ele não sabe o que ele tá fazendo ali.